নবী আলী সালাত সালাম সম্পর্কে জানতে হবে তার সম্পর্কে কি করতে হবে জানতে হবে তার সম্পর্কে না জানলে তার প্রতি ভালোবাসা হবে না আর তার প্রতি ভালোবাসা সবচেয়ে প্রবল না হলে ইমানদার হওয়া তাহলে আমাদের ইমানের সাথে ইমানের প্রয়োজনে আমাদেরকে রহমতুল্লিল আলমিনের সিরাত এবং তার জীবন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জানার তৌফিক দান করুন আমাদের যুবকদের গায়ের টি শার্ট শোভা পায় যেখানে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের মনীষী তাদের ছবি আঁকা থাকে থাকি থাকে না তারা তাদেরকে ভালোবাসে সে গুয়াবারা এগুলোর ছবি দেখা যায় কি যায় না কারণ আমার যুবক ওই চে গুয়াবারাকে চিনেছে রহমতুল্লাহ আলমিনকে এটা আমাদের ব্যর্থতা আমরা আপনাদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরতে পারি নাই আর আপনাদেরও ব্যর্থতা যা আপনারা তাকে চেনার চেষ্টা করেন নাই প্রিয় ভাইরা আমার আমরা মানুষেরা মধ্য যুগীয় বর্বরতা যাদের ভেতরে ছিল তারা আমাদের আগে ছিল না পৃথিবীতে এই জন্য আমি জাহিল যুগের মানুষ না বলে আমরা বলছি আমরা মানুষেরা যখন নিজের নিজের সন্তান যখন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তখন তাকে জীবন্ত কবরস্থ করেছি করেছি কি করিনি প্রিয় ভাইরা আমার একটু চিন্তা করেন আজ নারীবাদের কথা শোনা যায় কিছু মানুষের মুখে এরা আবার ইসলামকে আসামির কাঠ গোড়া দাঁড় করায় ইসলাম নাকি নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে আমার হাসি পায় নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে এই শিক্ষা তোমাকে কে দিয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম সেদিন জীবন্ত মেয়েদেরকে যারা কবরস্থ করত ওই জাতিকে বললেন ওহে লোকেরা শুনে রাখো যাকে আল্লাহ সাল্লাহ তিনটা কন্যা সন্তান দিবে তিনটা কন্যা সন্তান যে সুন্দর করে লালন পালন করবে তাদেরকে উত্তম পোশাক আশাক দিবে উত্তম খাবার দাবার দিবে উত্তম আবাসনের ব্যবস্থা করবে উত্তম শিক্ষা দিবে দীক্ষা দিবে তরবিয়ত দিবে ভদ্রতা শেখাবে উত্তম পাত্রস্থ করবে তাদের সাথে এক কথা উত্তম আচরণ যারা করবে আল্লাহ সুমাতালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা গ্যারান্টি তিনজন মেয়ের বাবা হওয়া মানে হলো তিনজন মেয়ের মা হওয়া মানে হলো তিনজন মেয়ের অভিভাবক হওয়া মানে হলো তাদের প্রতি সদাচরণ করার মানে হলো জান্নাতের নিশ্চয়তা তখন একজন বলতেছেন যে যদি দুইজন হয় কারোর ইয়ার সোল্লাহ হয়তো তার দুজন ছিল বলেন হ্যাঁ দুইজন হলেও তার জন্য একই সুসংবাদ কোরআন হাদিস ঘেটে আমি কোথাও পাইনি যে এক ডজন এক ডজন পুত্র সন্তানকে যদি কেউ মানুষের মতো মানুষ করে তাহলে তার জন্য জান্নাতের বারান্দায় যাওয়ার সুযোগ আছে এরকম কোন কথাও আমি কি বুঝাইতে পারছি এই কথাগুলো আজ দুই হাজার উনিশ সালে বলছি আর এই কথাগুলো বলেছিলেন আজ থেকে আরো দেড় হাজার বছর আগে রহমতুল্লিল আলমিন কোথায় বলেছিলেন ওই সমাজে যেই সমাজের মানুষের কাছে সন্তানকে কন্যা সন্তান তিনটা হলে জীবিত রেখে তাদেরকে লালন পালন করে আদর যত্ন করা তো পরের কথা কন্যা সন্তান হয়েছে শুনলেই সাথে সাথে মাটিতে হত্যা করেও দাফন করতো না জীবন্ত মাটির নিচে পুতে ফেলতো সেই যুগের মানুষদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইউ টার্ন করায় ছেড়েছেন আল্লাহ সুমাতালা তার কি কুদরত দেখেন তার রসুলকে আল্লাহ সুমাতালা ছেলে সন্তান দিয়েছেন দিছেন কি দেন নেই দেওয়ার পরে আল্লাহ তালা তাদেরকে আবার নিয়েও গেছে একটা ছেলে সন্তান রসুলের কি ছিল না বেঁচে ছিল না যে কয়টা বেঁচে ছিল সব কি মেয়ে সন্তান জাহিলে যুগের লোকেরা আমরা আমরা মানুষেরা মানব সভ্যতা তখন মেয়েদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করতাম আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ সুমাতালা মুখ দিয়ে শুধুমাত্র সমাজকে পরিবর্তন করাইছেন তা নয় তার পরিবারের মধ্যে আল্লাহ ছেলে সন্তানে রাখেন না সব মেয়ে সন্তান রাখছেন এখানে চিন্তার একটি দাওয়াত চিন্তার একটি আহ্বান আছে না নাই যে আল্লাহ সুমাতালা তার সঙ্গে তার রসুলের ঘরে শুধু মেয়ে রেখেছেন ছেলে রাখেন নাই তার মানে ওহে আরবের লোকেরা তোমরা যে অসভ্যতার বর্বতার ভিতরে ডুবে আছো তার হুবু হু বিপরীত মেরুতে কাজের মাধ্যমে বাস্তবে নমুনা হয়ে আমার রহমতুল্লাহ আলমিনে দেখা গেছেন আর তোমাদেরকে সেই দীক্ষা দিয়েছে
ওহে মায়েরা ওহে মা বোনেরা আরবের সেই অসভ্য কালচারকে যদি তিনি দাফন না করতেন সেটাকে যদি তিনি পরিবর্তন না করতেন আজকে আজকের পৃথিবীতে হয়তোবা হয়তোবা নারীর সেই অবস্থান এখনো থাকতো তাহলে আপনাদের জন্য রহমতুল্লাহ আলমিনের রহমত বোঝা যায় কি যায় না মানুষ এখন জীবজন্তুর প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা গাছপালার প্রতি ভালোবাসা মানুষ দেখায় কি দেখায় না এবং এগুলো দেখলে আমাদের ভালো লাগে কি লাগে না আরে ভাই আপনি তো নতুন দেখছেন এগুলো আরে দেড় হাজার বছর আগে চলে যান আপনি তো জানেন না আপনি তো চিনেন না রহমতুল্লাহ আলমিন কে রহমতুল্লাহ আলমিন আরো দেড় হাজার বছর আগে বলে গেছেন যে ব্যক্তি গাছের গাছের ডাল কাটবে যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটবে ওই ব্যক্তিকে বিনা প্রয়োজনে বিনা কারণে যদি গাছের ডাল কাটে ছায়া নষ্ট করে প্রকৃতি নষ্ট করে এবং গ্রিন হাউস এফেক্ট এটার জন্য যে দায়ী হবে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুহাতালা তার মাথায় জাহান নামের আগুন ঢালবেন আজ প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলন করেন প্রকৃতিবাদীরা আপনাদের কাছে সেটাকে খুব ভালো লাগে ইসলাম মনে হয় সেকেলে হুসুরা সব পুরান কথা বলে আরে ভাই এই কথা দেড় হাজার বছর আগে যখন আমার রসুল বলে গেছে তখন এই সমস্ত প্রকৃতিবাদের কারোর জন্ম হয় নাই এদের মাথায় সেগুলো আসে নাই আরে মানুষকে প্রকৃতির শিক্ষা তো দিয়ে গেছেন সে রহমতুল্লিল আলমিন সেখান থেকে আমরা সরে গিয়েছি সেজন্য আজ আমাদেরকে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় অমুসলমানরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় নবীর দুশ্মনেরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কাঁ ফেলেরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় বর্বরেরা যাদের ঐতিহ্য বর্বরতা ছাড়া কিছু নাই আজ মুসলমানের সন্তানকে তারা শিক্ষা দেয় কারণ মুসলমানরা রহমতুল্লাহ আলমিনের শিক্ষা জানে না প্রিয় ভাইরা আমার গাছের ছায়ার নিচে যদি কেউ পেশাব করে তারপর জন্য ভৎসনা তিনি করেছেন গাছের ডাল যে কাটে তার জন্য ভৎসনা তিনি করেছেন এবং তিনি বলেছেন যদি কেউ কোনো গাছ লাগায় তাহলে ওই গাছ থেকে যদি কোনো পাখি খায় এবং কোনো ফল ঝরে পড়ে কোনো কেউ সেটা ফাঁকায় ভোগ করে তাহলে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা সদকায় জারিয়ার সব দিবেন কে বলেছেন রহমতুল্লাহ আলমিন বলেছেন আজ আপনি প্রকৃতিবাদীদের প্রকৃতির প্রতি মায়া কান্না দেখে তাদের ভক্ত হয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রেমিক হয়ে যাচ্ছেন রহমতুল্লাহ আলমিনের প্রেম আপনাকে টানে না কারণ আপনি জানেন না যে রহমতুল্লাহ আলমিন আপনার জন্য কি দিয়ে গেছেন আজ বিশ্ব মানবতা সবক দেয় আমাদেরকে লজ্জার কথা মুসলমানের জন্য আপনি সবক নিচ্ছেন অমুসলিমের কাছ থেকে আপনি সবক নিচ্ছেন বিভিন্ন মানবতাবাদীর কাছ থেকে আরে ভাই রহমতুল্লাহ আলমিন যে সবক দিয়েছেন সেই সবক যদি আপনি নিতেন তা আপনার জীবন সোনালি জীবন হয়ে যেত তারা আজ আপনাকে সবক দিতে আসতো না প্রিয় ভাইরা আমার রহমতুল্লিল আলমিনের পশুর প্রেম জীবজন্তুর প্রতি প্রেম ভালোবাসা কি ছিল এক সাহাবি পিপিলিকে পড়াচ্ছেন আগুন দিয়ে বললেন যে আগুন দিয়ে কেন পড়াচ্ছ তুমি কেন পড়াচ্ছ আগুন দিয়ে বলে এগুলো আমাকে কষ্ট দেয় উপদ্রব করে আমি পিপিলিকা নিধন করছি নবী আলাম বললেন লাইও আদিবিন্নার ইল্লা রব্বুন্নার আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার একমাত্র মালিক হলেন যিনি আগুনের সৃষ্টি করতে আল্লাহ তার পৃথিবীর কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে আগুনের ভিতরে ছটফট করতে করতে সে মরবে এটা আমি সহ্য করব না মারতেই যদি হয় পিছে মেরে ফেলো একসাথে মেরে ফেলো তাকে আগুনে দিয়ে তারপরে জ্বালিয়ে তাকে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা এটা আমি সহ্য করব না নিষেধ করেছেন হারাম করে দিয়েছেন আগুন দিয়ে পুড়ে কোন পশু হত্যা করা কে শিক্ষা দিয়েছেন রহমতুল্লিল আলামিন শিক্ষা দিয়েছেন গোটা বিশ্ব জগতের জন্য কিভাবে তিনি রহমত ছিলেন দেখেন আজ পশুর প্রতি প্রেম দেখায় ইহুদি খ্রিস্টানেরা অমুসলিমেরা ইসলাম বিরোধীরা নাস্তিকেরা সেকুলারেরা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে পশুর প্রতি প্রেমও দেখাইতে হয় ওহে রহমতুল্লাহ আলমিনের অনুসারী তার রোহানি সন্তানেরা আপনাদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন পশুর প্রতি পর্যন্ত কিভাবে মায়া দেখাইতে হয় ইজা জবাহতম बाछा <laughs> जीवंत निजे कन्या के दफन करतम तक एक पाखिर बाछा माय देखाते हैं रहमत देखिए कि देखें नहीं भाई এভাবে যদি আমরা বলতে থাকি সারা দিন চলে যাবে সারা রাত চলে যাবে রহমতুল্লিল আলমিনের প্রতি কেন আপনার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকতে হবে তার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না
তিনি তাহরিশুল বাহাইম হাদিসে আসছে তাহরিশুল বাহাইম সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন কঠোরভাবে আজ আমরা দেখি না শানের লড়াই মুরগির লড়াই অনেক লড়াই দেখি না আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য বিষয়ে আমরা গর্ব করি এটা একটা বড় বড় কথা এটির অসভ্যতা দুটি অবলা পশুকে লাগাই দিচ্ছেন একটার সাথে একটা লড়াই করতে গুতাগুতি করে শিং দিয়ে মাথা দিয়ে তারা একটা অন্যকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলছে আর আপনি আনন্দ পাচ্ছেন এটা কোন সভ্যতা এটা কোন সভ্যতা এই সভ্যতার শিক্ষা আজকের সভ্যতাবাদীরা আপনাকে দিচ্ছে আরে রহমতুল্লাহ আলমিন আপনাকে দেড় হাজার বছর আগে গেছে বলে গেছেন খবরদার কোন একটি পশুর সাথে আর একটা পশুর কোন অবস্থাতে লড়াই তোমরা লাগাবে না সে যুগেও ছিল এই কালচার নবী সাল্লাম নিষেধ করেছেন কারণ সেটা বর্বরতা অসভ্যতা যা কিছু মন্দ তা থেকে দূর করে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য আমাদেরকে মনুষ্যত্ব শেখানোর জন্য আমাদেরকে মানবতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছেন দুনিয়াতে তিনি হলেন রহমাতুল্লিল কেন তার ভালোবাসা আপনার প্রতি থাকতে হবে আপনার মা বাবার চাইতে বেশি আপনার মা বাবা আপনাকে জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন আর তিনি এমন এক আদর্শের শিক্ষা দিয়েছেন যে আদর্শের মাধ্যমে এই পৃথিবী থেকে জন্মাত পর্যন্ত চলে যাবেন তাহলে কার অবদান বেশি মা বাবার বেশি না রসুলের বেশি আল্লাহ তারা আমাদের অন্তরে রসুল আকরম সাল্লামের ভালোবাসাকে প্রগাঢ় করার তৌফিক দান করুন তার প্রতি ভালোবাসা যেন সবকিছু চাইতে বেশি হয় সেই তৌফিক আল্লাহ তারা দান করুন তাকে চেনার তৌফিক আল্লাহ তারা আমাদেরকে দান করুন তাকে বোঝার তৌফিক আল্লাহ তারা আমাদেরকে দান করুন তার সম্পর্কে ধারণা যদি আমাদের হয়ে যায় তো ভালোবাসা অটোমেটিক চলে আসবে আল্লাহ তালা রসুল সম্পর্কে ধারণা আমাদেরকে নেওয়ার তৌফিক দান করুন জাজাকুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন